Baba yetu mpenzi Mungu wa mbinguni mwenye enzi yote mwenye mamlaka yote Sisi ni watu wako watu wako na kondoo za malisho yako Wewe umetutumia mtu maalum sana nabii wa kizazi hiki Ndipo ukatuwekea na huduma tano kuendeleza ujumbe huu wao ni wapiga kelele wakirejesha mwangwi ule ule wa sauti ile ile na Mungu yule yule na nguzo ya moto ile ile ikiendelea kuambatana na ujumbe. Wala nguzo ya moto haikulala pamoja na Branham bali nguzo ya moto inaendelea na ujumbe. Jalia kwamba nguzo ya moto itakuja mchana huu leo na itatuhudumia kimbinguni. Baba Uliyeja rehema, uliyeja huruma kwa watoto wako. Watoto wako wana shida. Na usipo watatulia hawana pingine kwa kwenda. Na wanakutegemea wewe siku zote. Nawe ulituumba sisi ni vi, viumbe vitegemezi na ukasema msizitegemea akili zetu wenyewe bali mtegemeeni Mungu. Naye anayemtegemea Mungu amebarikiwa. Amekuwa kama mtu uliopandwa kando ya maji ambao mizizi yake imeenea mpaka inanyonya maji kwenye kijito na huo mti unazaa majira yote tusaidie umesema amelaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake huyo mtu amelaniwa hatutegemei mwanadamu yeyote tunakutegemea wewe baba uliyeja huruma njo usaidie watoto wako Wengine hata hawajui watatokaje kwenye majaribu walionayo. Wanakuhitaji wasaidie. Njoo ingilia kati maisha yao. Ya kiroho na ya kimwili. Watu hawa wana watoto wao. Wengi wako mitaani, wengine wako viwoni. Na hawezi kuwalea wao wenyewe. Wanahitaji wewe uwakamate. Kama ulivyokamata watoto wa dada hati right. Wewe uliwakamata na kuwajaza roho mtakatifu kamata na wakwetu bwana tunawahitaji umesema tutakapoenda ngambo ya pili baba wa, ma, baba na mama watahitaji kuona familia yao watahitaji watoto wa watu waliokolewa na watataka wakutane nao jinsi tutakavyokutana ngambo ya pili kifamilia jalia basi familia zetu ziokoe baba tunakuomba jioni ya leo nyosha mkono wako wenye nguvu Usitupungukie wala usituache. Njo tuhudumie kibinguni. Tuzione tena zamani za mitume. Tuzione zamani za Yesu. Tuone zamani za Branham. Tuone nguvu zikichukua watu katika uweza wa kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Njo fufue kanisa lako. Fufua waamini wako. Waimarishe Bwana, watie nguvu. Tunapoyakabidhi maisha yetu yote kwako pamoja na neno tunaloenda kulisoma ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba kwa unyenyekevu amen na kusanyiko liseme amina jua tumesimama tusome hiyo Marko 16 Marko 16 stari ule wa 15 mpaka mstari wa 20 Akwambia enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injiri kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi tafuatana hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya basi bwana yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni akaketi mkono wa hukume wa Mungu nao wale wakatoka wakahubiri kote kote bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nalo Tuende wa Korinto wa kwanza sura ya pili Korinto wa kwanza sura ya pili mstari wa nne na wa tano.
neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu bali kwa dalili za roho na za nguvu ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu bali katika nguvu za Mungu Sulimi kwa wa kwanza sura ya kwanza mstari wa nne hadi wa saba. kwa maana ndugu mnaopendwa na Mungu twajua uteule wenu ya kwamba injiri yetu haikuwafikia katika maneno tu bali na katika nguvu na katika roho mtakatifu na uthibitifu mwingi kama vile mnavyojua jinsi zilivyokuwa tabia zetu kwenu kwa ajili yenu nanyi mkawa wafuasi wetu na wa Bwana mkiisha kulipokea neno katika dhiki nyingi pamoja na furaha ya roho mtakatifu hata mkawa kielelezo kwa watu wote waaminio katika Mekadonia katika Mwanza na katika Akaya jina la Bwana barikiwe sana mpenda Bwana Yesu Kristo Amen tuma tutamalizia baadaye wa Korinto wa pili tuweke tu msingi wa kutosha wa Korinto wa pili sura ya tatu Korinto wa pili sura ya tatu na mstari ule wa sita afu tutamalizia na mara kinne wa Korinto wa pili sura ya tatu mstari wa sita Naye ndiye aliyetutoshereza kuwa wahudumu wa agano jipya. Si wa andiko bali wa roho. Kwa maana andiko huwa bali roho huisha. Malizie mara kine yetu. Sura ya nne hiyo ya Malaki mstari wa tano na wasita. Angalieni Mtawapelekea ili ya nabii kabla ijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao ili nisije nikaipiga dunia kwa laana Mungu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake na tuketini wapendwa jina la Bwana barikiwe sana Amina ndugu aweza kuja Bwana Yesu abariki Kichwa cha somo langu jioni ya leo kitakuwa The preaching of the gospel kuhubiriwa kwa injili the message of the hour ujumbe wa saa kuhubiriwa kwa injili ujumbe wa wakati huu Jina la Bwana barikiwe sana Amin lakini tutakuwa na wazo kuu ambalo inasema the great commission lile agizo kuu jina la bwana barikiwe sana nyakati saba za kanisa ujumbe mdogo ule wa nyakati saba za kanisa aya 17 na sasa na kuhubiri sasa kuna watu ambao ni wahubiri sisi wote hatuwezi kuwa wahubiri lakini kuna watu ambao ni wahubiri wao wanaweza kuchukua neno kwa uvuvio na kulitikisa huko nje mahali fulani huku ni kutia maji mbegu ambazo mwalimu amefundisha Amina mwalimu akifundisha ni mbegu zimepandwa lakini anaitia maji ni mhubiri anazimwagilia zile mbegu maji ili ziote ili zilete wamsho Bwana tujalie sana Mnaona sasa huna budi kupanda baadhi ya mbegu kwanza kisha uzitie maji. Na kutia maji kunatokana na kuhubiri neno. Tusingejua bila nabii kutuambia hivi. Kumbe tunahitaji wahubiri wenye uvuvio, wenye nguvu za Mungu. Ambao halisi Mungu anajidhihirisha kwao, nguvu zinafuatana na neno lao na huduma zao ili waweze kuweka maji kwenye hizo mbegu za Mungu 
na mbegu hizo zichipuke jina la bwana barikiwe sana kwenye ujumbe wa my redeemer liveth ye mkombozi wangu yuhai now sasa this message huu ujumbe that was ready to us this morning or this evening ambao umesomwa kwetu asubuhi ya leo ama jioni ya leo we will call it the great commission tungeuita lile agizo kuu for it was the last commission kwa kuwa lilikuwa ni agizo la mwisho our lord gave his disciples bwana wetu aliwapa wa mitume wake to go into the all to, to go into all the world kwenda ulimwenguni mwote and to preach this glorious good tidings of the resurrection na kuhubiri hizi habari njema za utukufu za ufufuo to call the world kuita sorry to all the world ku, ku, kwa, kwa ulimwengu wote for the witness kwa ajili ya ushuhuda and then he would return ndipo yeye angekuja and that is sign and wonders na hizo ishara na maajabu would accompany these messages zingefuatana na huu ujumbe that was to be preached ambao ungehubiriwa Jesus commissioned his disciple Yesu aliwaagiza wanafunzi wake to go and preach the gospel waende wakahubiri injili to all the world kwa ulimwengu wote What is the gospel? Injili ni nini? Is the good news ni habari njema good tidings habari njema great god that tidings god tidings habari kuu habari ya furaha good information a taarifa njema amina jesus himself yesu mwenyewe come to preach the gospel alikuja kuihubiri injili he come to bring the good news alikuja kuleta taarifa njema to the people kwa watu and now listen this na sasa sikiliza hili luka 4:18 roho wa bwana yu juu yao kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao na vipofu kupata kuona tena kuacha huru waliosetwa na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa hiyo ndiyo habari njema hiyo ndiyo injiri ni kuwatangazia watu waliofungwa kuwa wamefunguliwa kuwatangazia vipofu kuwa wapokee kuona kwao vilema walukeluke kama ndama kuwatangazia waliosetwa wawe huru amen haleluya proof of his resurrection thibitisho la ufufuo wake aya 37 god sent his son god sent his son mungu alimtuma mwanawe preaching the gospel kuihubiri injili that is right hiyo ni sawa. The gospel is the good news. Injili ni habari njema. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa hiyo tumeona Yesu mwenyewe ili ahubiri, ilibidi roho wa Bwana awe juu yake. Ndio maana alitafuta tafuta kwenye maandiko anuku maandiko yake mwenyewe yanayohusu huduma yake. Akapekua pekua, akapata mahali panapomuhusu yeye. Na akasoma, akasema roho wa Bwana yuko juu yangu. Haleluya. Kwa maana amenitia mafuta. Haleluya. Amenijaza na roho ndio kutia mafuta. Kuwahubiri maskini habari njema. Kwa mhubiri anapaswa ametiwa mafuta. Anapaswa amejazwa na roho wa Mungu. Anapaswa amevuviwa na Mungu ili awahubiri maskini habari njema. Na habari njema ni kumtaarifu mtu aliyekuwa yuko kwenye shida kwamba sasa umefanyiwa moja mbili tatu na unapomwambia hivyo yasiwe maneno matupu ndipo nguvu isindikize hayo maneno idhihirishe hiyo habari njema haleluya mwampenda bwana Yesu Kristo amen speak to the lord unene mwamba aya tano now sasa the gospel is not altogether the word injili sio tu yote ni maneno This is the word of God. Hili ni neno la Mungu. And all things must be based upon this word. Na mambo yote yanapaswa kuwa kuwekewa msingi. Kuwekewa msingi kwa hili neno. If it isn't kama sivyo, it isn't true. Si kweli. Kwanza abidi tujue kabisa kwamba neno ndio msingi wa kila kitu. Amina. 
na chochote tungefanya lazima kiwekeo msingi kwenye neno. Amina. Lakini si maneno matupu. Hiyo itakuwa sio injili. Na ujumbe huu wakati wa mwisho ni injili. Ni injili kama nilivyokuwa injili kwa mitume. Amina. Na imani hii lazima ilingane na baba zetu mitume. Na hata kisa cha kuja kwa mjumbe wetu William Manon Branham ni kuturejesha kwa imani za baba zetu mitume. Mitume hawakuwa na maneno matupu. Walikuwa na nguvu na madhirisho ya Roho Mtakatifu. Waliwadhirishia watu nguvu za Mungu. Viweke walitembea vipofu waliona. Haleluya. Maskini walihubiriwa habari njema. Nasi kwenye ujumbe huu hatupaswi kuwa na dini iliyo poa. Hatupaswi kuwa na maneno matupu ya ujumbe. Hatupaswi kuwa mtu na kunukuu ujumbe, kunukuu vitabu, kuanukulia. Hatuji kunukuliana jumbe. Toja hapa tumkutu, tukutane na Mungu. Sio swala la kunukuliana jumbe. Muda wa kunukuliana na jumbe umekwisha. Sasa tunapaswa tudhihirishe nguvu. Nguvu za ujumbe huu. Ujumbe huu na nguvu za kufanya viwete watembee, vipofu waone. Hatuna Mungu wa hadithi, tuna Mungu anayeishi. Mungu aliye hai. Moto wa jana unanisaidia nini kama nakufa na baridi? Moto wa jana unanisaidia nini kama leo nakufa na baridi? Habari za kusema Branham inanisaidia nini kama Mungu wa Branham hayuko pamoja nami? Inasaidia nini kusema Mungu wa Musa kama leo sio Mungu wetu? Inasaidia nini kusema yovusha bahari kama leo hawezi kutuvusha kwenye shida? Yule yule Mungu, yule yule Mungu aliyekuwepo yapasa awepo kwa amini wa ujumbe. Haleluya. Kizazi hiki kinaangamia kwa kutoona madhirisho ya Mungu. Ndio maana kinalukia manabii wa uongo, kinalukia waganga wa kienyeji, kizazi hiki kisikia tu fununu ya uponyaji, wanatimuka kwenda na hawajapata mafanikio. Waliopo ni mataperi watupu ndipo Mungu na watoto wake wa siku za mwisho ambao wanapaswa wawe na wivu kwa ajili ya Bwana. Wawe na hasira takatifu kwa ajili ya Bwana. Waseme hapana, yatosha uongo waliokufanyia. Sasa tunamkamata Mungu. Mungu wa Bwana watu wa muone. Hiyo ndiyo hasira takatifu ya uamini wa kweli wa kizazi hiki. Mungu atatokeza wa ndugu wa ndugu na wadada ambao mioni mwao kuna kitu kinawaambia hivi ilivyo sio hii hali ya kuwa baridi sio hatujaamini ujumbe ulio baridi haleluya tumeamini ujumbe wenye nguvu na ishara na maajabu ya kimbinguni hatuna budi kuwa na nguzo ya moto inaandamana nasi na ile nguzo ya moto si nyingine ni Bwana Yesu Kristo. Lazima jidhirishe miongoni mwetu. Aponye wagonjwa vile vile alivyoponya kwa Bwana. Aponye magonjwa kama ilivyoponya kwa Petro na kanisa la kwanza lilivyokuwa na ishara na maajabu. Nasi tunapaswa tuwe na ishara na maajabu. Kama haiko hivyo bado bado hatuna injiri. Bado tuna bla bla. Bado tuna maneno matupu na kwenye ujumbe huu tunahitaji maneno matupu. Waweza kuwa na maneno matupu tu kwa kusoma jumbe. Hiyo bado ni theolojia. Ni theolojia nyingine ya kiakili kwa kusoma tu haitoshi. Inapaswa nguvu zije ziandamane na huko kusoma kwako, ziandamane na hayo maneno unayosoma kwenye jumbe. Bwana tujalie sana. Now the gospel is not together the word. Sasa injili sio tu ni maneno. This is the word of God. Hili ni neno la Mungu. And all things must be based upon this word. Na kila kitu kinapaswa kiwekwe msingi juu ya hii neno. Na kama sivyo, it, is, it isn't true. Sio ukweli. This is Jesus, but Jesus said. Lakini Yesu alisema, Go ye in all the world. Enendeni ulimwenguni mwote. And he preach the gospel. Na mkaihubiri injili. To every creature. Kwa kila kiumbe. Not to only human being. Sio kwa kila wanadamu. To every creature. Kwa kila kiumbe. Every creature. Kila kiumbe. Ujumbe huu unahubiriwa kwa kila kiumbe. Sio wanadamu tu. 
hata miti inatakiwa isikie hata hali ya hewa inatakiwa isikie hata jua linatakiwa lisikie hata nyota za mbinguni zinatakiwa zisikie hata ule mwezi zinatakiwa usikie hata hii ardhi inatakiwa isikie hata bahari na maziwa yanatakiwa yasikie hata nyasi na viumbe vyote vinavyotambaa na vinaboruka vyote visikie injili ndio injili ambao ukisemesha upepo unasikia ndio injili ukisemesha kiumbe mnyama yeyote anasikia hiyo ndio injili ukisemesha hali ya hewa inasikia hiyo ndio injili na ukisema kwa mwanadamu mwanadamu anasikia na inatendeka hiyo ndio injili na huo ndio ujumbe tumeuamini Branham alisema na viumbe alikuwa na injili angesemesha ngombe na ngombe na ngomba angesikia alisemesha manyigu na manyigu yakasikia Alikuwa amesafiri anarudi kutoka nyumba yake imejaa nyasi kuzunguka nyumba akaamua kuchukua mashine yake ya ku, 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 ku nini ku, kufyekea nyesi, nyasi wakati anagomesha hiyo nani mashine yake ikagonga mti wa ua ambao chini yake kuna kiota cha manyigu nao manyigu yakatoka kwa sababu yamesumbuliwa yakatoka ya mngate asa samahani sikujua kwamba mko hapa nani nimewasumbua hili naombeni mrudi mlipokuwa manyigu hayo yakasikia injiri yakarudi yakakaa hiyo ndio injili tunayohubiri jioni ya leo. Akawa nakatiza mali fulani, akaruka akaingia kwenye fence kumbe kuna hatari. Wamezungusha fence ya waya kuzuia ngombe siwazuru watu. Ngombe mkali. Nabii akapita eneo lile. Akaona ngombe huyu anakuja na pembe zimechongoka na alikuwa ameshaumiza watu wengi sana. Na ngombe kaja haraka. Nabii akasimama. Asa samahani. Nilikuwa napita kumwombea mtoto wa Mungu. Anamsemesha injili injili ni maneno yanayoambatana na nguvu za Mungu akasema samahani nilikuwa napita na haraka kwa bahati mbaya nikapita kwenye himaya yako naenda kuombea mtoto wa mwanadamu mgonjwa naomba urudi ulipokuwa ngomba karudi hizi akarudi akaka hiyo ndio injili nabii alikuwa milimani wakati taifa la marekani imeshatangaza tufari inayokuja sio ya kawaida na inazuia ina, ina watu wasije wakaenda mbali wakapatwa na shida inalinda raia wao wasije wakapatikana na dhoruba wakapata shida ndipo nabii yuko kambini na wapendwa ndipo ameenda milimani kuwinda na tufani hiyo ikawa inakuja akamwambia wapendwa kimieni haraka sana kwenye kambi yeye akachelewa kushuka ile milima akabaka anashuka polepole na matone ya mvua yameshaanza na ile tufani ni ile inayovirinkika hivi huwa inangoa miti na nyumba na kila kitu hiyo inakuja wala sio mchezo. Nabii akaanza kushuka milima kuwafuata wa ndugu akimbilie kambini. Hapo akasia sauti nasema rudi kule mlimani. Akasema na waza tu ikamwambia rudi kule ulikotoka. Akarudi pole pole. Akavua kofia. Asa Bwana kapiga magoti. Ni wewe unayesema nani? Na Bwana akaendelea kusema naye. Akasema Mungu akamwambia nenea hiyo tufani iondoke. Asa kama ndio wewe yule yule uliyekemea tufani kaondoka. Na wewe ndio umesema nami. Sasa hivi naiamuru hiyo tufani iondoke na jua lionekane mnamo siku nne jua liwe linaonekana. Na baada ya muda upepo ukatoka kinyume chake, ukasukuma mawingu yote na tufani yote na jua likaangaza akabakirisha utabiri wa kisayansi wa Marekani mtu mmoja mikononi mwa Mungu akamdirisha Mungu katika matendo tunahitaji Mungu katika matendo tumechoka na maneno matupu tunahitaji Mungu anayetembea oh jina la Bwana barikiwe sana nabii ameongea na viumbe na yuko nyumbani kwa sababu ni mtu aliyebeba njiri ya kudhihirisha matendo ya Yesu na kufufuka kwa Yesu na nguvu na madhihisho ya Roho Mtakatifu. Mara anatoka nyumbani anakuta kwenye vipande chini ya vipande vyake kuna mnyama anaitwa Opossum. Amekuja amejeruhiwa polini. Yuko na vitoto vyake yuafa hapo chini. Nabii akashuka akampiga kikombo na mguu hivi. Yule mnyama akageuka hivi akakuta amejeruhiwa vibaya sana. Nabii hakujua afanye nini. Ndugu mmoja akasema simuue huyo mnyama asema usimuue mwache. Nabii akachukua Biblia zake na akaendelea kwenda kuwahubiria wanadamu. Mnyama huyu kwa maneno ya rohoni akasema niko kwenye foleni. Muda wangu utafika. Wazia mtu mmoja mikononi mwa Mungu. Mungu anamtangaza hadi kwa viumbe. 
Huyo kiumba amejeruhiwa polini lakini Mungu anahubiri kwa kila kiumbe. Akakinenea katika ma, katika hali ya kiroho. Kiumbe hicho kikagundua wapi kuna ukonyaji. Haleluya. Amenitia mafuta kuwahubiria maskini habari njema. Amenitia mafuta. Haleluya. Kudhihirisha nguvu za Mungu. Kwa hiyo nabii alikuwa na nguvu za Mungu zinazodhihirishwa kwa kila kiumba na hubiri njiri kiumbe huyo akapita akapita kaingia mjini Jefferson Bill kuna magari yanayovuma yakaendeshwa na wazungu walio walio nini walio piga pombe na, na mabangi na kadhalika wanavumisha wazazi kuvumisha lakini yule mnyama aliongozwa na roho wa Mungu kapiga chenga barabara zote za Marekani kapiga chenga hizo ni roho wa Mungu anamuongoza akimlinda salama mitaa kwa mitaa kuna mbwa, kuna wanadamu, kuna kila kitu kingemzuru tena na huku yuko hoi amejeruhiwa lakini anaongozwa kukwenda kwa mtumishi wa Mungu. Ndugu dada, kama Mungu atatujalia na nguvu za Mungu zile zipo kwa Bwana mzee pamoja nasi. Atatuma vitu vyenye shida kutujia ili tuvitatulie shida zao kwa kuwa hivyo ndivyo Mungu anatenda. Huyo kiumba kaongozwa mpaka nyumbani kwa Branham huku kuna nyumba nyingi za watu. Lakini kaongozwa mpaka chini ya vipandio vya ngazi za kuingia mlangoni kwa Branham akalala hapo chini. Ona Mungu aliku. Huwa anajitangaza yeye. Mungu akikupa kitu usijitahidi usi kukitangaza. Aliyekupa huwa anatangaza yeye. Wala usijaribu kukitetea we mwenyewe. Ah ah. Mungu anajiteteaga yeye. Hata ukiwa na huduma hapa kanisani popote mtakapokuwa ukawa na kitu fulani usianze kujipigia debe. Unajua mimi Mungu amenania kimchungaji mchungaji hanioni. Aa. Usijipigie debe. Mwenye hicho kipawa atajitangaza mwenye. Na huwa anazungumza na watu. Mnakumbuka Brana Marienda kwenye mkutano wa mishawaka. Kwa kwa wale Pentecost wa Yesu pekee akikaa hapo mitaani brana alikuwa na zura zura tu anatembea akaona baiskeli napita imeandikwa Yesu pekee pikipiki napita Yesu pekee gari napita Yesu pekee akavutiwa na kile kitu akaona mlolongo wa watu wanaopita wote wameandika Yesu pekee Yesu pekee akafuata na kifodi chake hata akuwa amejiandaa kwa lolote kwenda kwa anafika mbele anakuta ni mkutano mkubwa wa Pentecost ah brana makakaa pale amen Usiku huo Branham e, wa kwanza wakasema wakatangaza wahudumu wote waliokuja hapo wajihorozeshe watu wakaanza kujio kumbe ni njia ya Mungu wakaanza kujihorozesha wahudumu wote Bas Branham anasema sikula chakula kwenye mkutano ule kwa kuwa sikuchangia Ona alivyokuwa mwaminifu Bas Usiku huo akasema nilikunja nguo zangu kwa sababu singepata pasi Nikazikunja nguo zangu vizuri nikalalia kama mto ili zijinyoshe kwa kuzigandamiza. Na asubuhi yake akavaa kasuari kake kaikuwa kanabana na kidogo na katisha kitu. Akaingia kwa mkutano asubuhi hiyo. Kiongozi wa nyumba kaanza kuimba nyimbo. Kumbe usiku wakati wanaomba roho wa Bwana ameongea na wahudumu. Atakayewahudumia leo asubuhi anaitwa William Marion Brown. Mungu hujitangaza mwenye Bas baada ya kiongozi wa nyimbo kuimba akaja mtangazaji. Samahani, tuko hapa na mtumishi wa Mungu anaitwa William Marion Branham. Popote alipo, tunaomba asogee. Huu ni mkutano atakofungua yeye. Branham akajitahidi kujificha. Hapo hakuinuka. Ikiwa kila wakiimba wanarudi wanatangaza ndugu Branham mtumishi wa Mungu popote alipo. Nani anamfahamu ndugu Branham? Hakuna aliyekuwa anamfahamu. Mungu hujipigia debe yeye mwenyewe kwa huduma yake. Usihangaike kujipigia debe. Kwanza sio kipawa chako ni kipawa cha Mungu. Acha Mungu ajipigie debe yeye mwenyewe. Baadaye mtu fulani amekaa karibu na Branham, hata hakumjua ndio yeye. Sasa nawe humjui Branham? Branham akashinda kusema hapana. Akasema na kuomba kidogo. Nikuna watu. Ni mimi ila sijapata sasa sisi hapa akijari mambo ya kufa sasa tunaona niko tuna katisheti na kasuari ningekuwa nimejiandaa vizuri nikatokea kichungaji sasa niko asema asa huyu hapa yeah. 
Mungu hujitangaza mwenyewe. Brana makaenda pale. Akawa na ujumbe mmoja mfupi tu. Haleluya. Kuhusu yule tajiri alipokufa kaenda kuzimu. Brana makaanza kule kuzimu aliita Mungu na Mungu hakuwepo. Akaita baba na baba hakuwepo. Akainua macho yake akatazama haleluya. Akawa na huo ujumbe nguvu zikashuka. Watu wakaanza kujaza roho wa Mungu. Wana viringika mle ndani. Brana mwenyewe ikamchukua, ikamchukua, akahubiri mpaka nje. Alafu wewe unasema watu wanaleta fujo. Wewe unasema ah bwana sisi ibada zetu ni za polepole. Sisi bwana hataki vya kipentecoste. We, nana naye kwambia tukio la Pentecost ni baya. Ndio tunatakiwa tuwe nalo. Niwaambie sisi ndio wa Pentecost. Kama kuna wa Pentecost halisi ni sisi. Kwa tukio la Pentecost tunapaswa tujivunie hilo kwa sababu imani yetu inarudi kwa imani ya Pentecost. Ile Pentecost ya asili. Tukio lile la kujaza wa Mungu. Watu wa ujumbe leo wanaonea aibu kuahubiria watu kujaza roho wa Mungu. Mimi popote nenda kusome aibu kwa sababu nimekuja kwenye ujumbe kwa tukio la Pentecost. Naliamini kwa moyo wangu wote. Siamini katika dini baridi. Siamini katika kuabudu kistarabu. Naamini katika hali ya kujazwa na nguvu za Mungu. Unalewa kiasi cha kwamba Ujali chochote duniani paka shetana na kuwa mdogo paka ujali shida yoyote umechazwa sana paka ujali tabu yoyote wala jaribu lolote ujali una watoto wala unawakwe machozi yanakuporomoka pengine hata kamasi zinakutoka ujali hiyo ni dini ya mtindo wa kale oh, nipo dini ya mtindo wa kale Nahitaji dini ya mtindo wa kale. Nahitaji nyimbo za dini ya mtindo wa kale. Nahitaji mahubiri ya mtindo wa kale. Haleluya! Mungu nawabariki sana. Tunahitaji nguvu za Mungu halisi. Tusiwe tunasimulia tu nguvu. Tuwe na nguvu halisi za roho mtakatifu. Ka- halisi kabisa kwa sababu Pentecoste imeziacha. Hawajui ziko wapi. Wakati nguzo wa moto inasafirisha wana wa Israeli ilikuwa inaanza katua muda fulani labda ni mchana saa 4 au au saa 5 lakini usiku wa manane itaanzisha safari muda wote ilibidi waondoke pamoja kama wangebaki hapo walibaki ni dhehebu nayo nguzo ya moto imekuwa ikisafiri kwa kanisa la mataifa kama nilivyosafiri na wana wa Israeli ilianza na Paulo ikaja kwa kanisa la kwanza ikawaongoza 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 Haleluya. Na ikatua wakati Paulo akilala ikatua. Hakipita muda ikamchukua Elenias. Ikasonga, ikasonga na walioiona wakasonga naye. Haleluya. Na alipofika mwili wake ukachoka ikatua. Ikamkamata Saint Martin. Ikasonga nguzo ya moto. Nguzo ya moto hiyo walioiona wakambatana nayo walienda pamoja na nguvu. Waliobaki wakabaki ni dhehebu. Ikasonga nao ikalala sentimati na kalala ikatua ikamkamata korumba ikasonga naye alipolala ikatua ikamkamata matiluta akiwa mkatoliki kasisi katoliki basi akiwa kwenye meza ya bwana wakampasia ule mkate akaubamiza chini akasigina na kisigino nguzo ya moto ilikuwa inatenda hivyo Haleluya. Afakatoka kwenye ibada, akaenda kuandika vitini. Haleluya. Vitini elfu moja na moja na kidogo akaandika. Haleluya. Na akaandika ile 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 anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Akaandika akaandika, akatamana kote kote. Aka challenge Katoliki, akaandika makosa tisini na tano ambayo Katoliki nayo akachukua ile katasi akabandika kwenye mlango wa maskofu Asubuhi wanaamka wana, wana, wanakuta makosa 95. Wasa kama teni mleteni hapa. Ili waweze kumwadhibisha kwa kwa kwa, kwa mjibu wa Kikatoliki. Wakajaribu kumdhuru kwa njia yote wakashindwa. Wakati wameshechapisha vitini vya kutosha, wakamrundikia mezani wakati wanamuita. Alipoingia pale wasa kaa kwenye takataka zako hapo. Simama hapo. Kwenye takataka zako hapo. Akasimama kwenye vitini vyake. Katikati ya baraza la maskofu. Wakasema tumishwa Mungu unachanganyikiwa au 
Tunataka utueleze. Hivi ni mtu amekuoga au msimamo wako ni upi? Unauacha ukatoliki na unaambatana na kitu gani hicho? Hebu tuambie. Akasema hapa nasimama na sitatenda vingineo hivyo ila nasimama na hii. Alikuwa jasiri kwa sababu alikuwa na nguzo ya moto. Haleluya. Akasafiri na nguzo ya moto. Haleluya. Nguvu zikimwandama pamoja na watoto wake wale vijana. Haleluya. Wakaimba na baadhi ya nyimbo za tenza rohoni tunazo kwenye kwenye tenza rohoni. Uweza wa Bwana kuwa pamoja nao mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Wakashikilia hilo. Nguzo ya moto ikamwandama ikaandamana pamoja nao na alipofika kachoka kalala ikasimama ikamkamata John Wesley waliobaki na fundisho la Mathayo Luther wakabaki mrehemu ikasonga na, na John Wesley ikaleta utakaso sio maji yanayotakasa ni damu ya Yesu inayotakasa akahubiri utakaso nguvu zikashika kanisani hadi wengine wanazimia wanawapepea lakini kwa ni utakaso ikapita hiyo Buza moto alipolala John Wesley ikasimama mara ikamdaka mwa Afrika aliyekuwa chongo ana jicho moja kwenye mtaa wa Azusa California mchungaji mdogo wa kundi dogo mwa Afrika Marekani akapokea nguvu ya Pentecost pamoja na kanisa lake kwenye mtaa wa California Azusa huko kwenye mtaa wa Azusa California nguvu zikashuka kama zeze za Pentecost nguzo wa moto wakaiona nikaongoza dunia nzima ikiwatokea watu mbalimbali wakisema sisi sio dhehebu sisi ni wapetikoste sisi tuna nguvu za pentecoste ikaenda ikaenda mara ikao imemaliza nao ikamdaka branam namo dakika tatu amezaliwa kitoto cha dakika tatu nguzo ya moto hiyo haleluya ikamandama maisha yake yote amina ono lake la kwanza akiwa na miaka miwili ndio ono la kwanza brana alikuwa nalo akiwa kija, mtoto wa, wa miaka miwili au kichanga cha miaka miwili maana miaka miwili ni kichanga bado lakini alikuwa bado anaikumbuka maisha yake yote ono lake la kwanza ameendelea akiwa na miaka saba ikamsemesha kwa sauti amina wakati anaenda kuchota maji kwa ajili ya baba yake kutengeneza pombe ya changamo lakini njiana kwa kuta mtu unatikisa hivyo upepo hautoki mara sauti inamwambia usichafue mwili wako kwa hali yoyote usinywe pombe usivute sigara wala usichafue mwili wako kwa hali yoyote nitakutumia utakapokuwa mtu mzima amina kwa imeendelea hivyo ikiwa pamoja naye paka mama juzi wakao wanaiona nyota inamfuata waambia wewe ulizaliwa chini ya ishara tena ishara hii huwa inatokea wakati kipawa kikubwa kiko duniani wakasema itokea kwa Yesu na kwako tunaiona amina bwana anabariki sana paka baadaye imeandamana naye kwenye huduma yake siku zote za maisha yake hiyo hapo nguzo ya moto nguzo ya moto na hapa na nena ipo nguzo ya moto imeandamana popote tulipo nimeiona kwa macho yangu ya nyama nimeiona waziwazi imenisemesha waziwazi sio hadithi sizungumzi hadithi nazungumza kitu kilichopo baadhi ya watu hapa ni mashahidi wapendwa wa Sumbawanga ni mashahidi mara nyingi imekuja kanisani hadi wengine wanaogopa na wanazimia kwa kuwa tunaiona mara nyingi kija hapo wakati mwingine akuja ni malaika anakaa upande wangu wa kulia siku moja nikabebwa imeshanimaliza imeshanifanyia kitu ambacho siwezi kuelezea wakati nashuka naenda niombe dada yake Darius alikuwa amekuja ibadani na ni mkatoliki ndipo dada asipo ameniambia dada ni mgonjwa anahitaji maombi nikashuka nikatoka mimbarani niende kwenye kiti chake nimwombe alikuwa amemweka mbele hivi nami niposimama tu hivi upande wangu wa kulia kitu fulani cha kiungu kikashuka huu upande huu wote wa kulia nilikufa ganzi nikasikia kinaniambia Mungu waambie yule malaika alikuwa pamoja na Branham yuko hapa kabla sijaisha kusema sikujua kicho nipate nilishangaa huyu mtu mbele yangu hayupo alirushwa kiti cha nne naye ni mkatolika anajua vya nguvu kushukia alitoka kuna nguvu ilimnunua hapa wazia iluke viti vinne akangukie kule kumbe na mimi nilitoa pale niliruka nyuma ya mimbara mpaka kule Mash, nilishangaa mashemasi wamenidaka ibada nzima ilibadilika atmosfera kabadilika kila mtu akaanza kusikia jambo sio la kawaida tumemuona akituhudumia katika njia za kiajabu 
wapendwa katika Bwana mimi ni mmoja wa watu wa kienyeji sana lakini kwa neema ya Mungu nimekutana na chumba cha kimbinguni kisicho cha kawaida mara nyingi kimenitokea hivyo na watu wengine kadhani nimechanganyika hata mama yangu alikuwa ameni, anajua ameniroga hasa watu wa Sumawanga wana wimbo ona mtoto nidhani na mpata mtoto anisaidie maisha na nini wameona wivu hasa ngombe wa maskini huwa hazai huwa hafanikiwi huwa hazai huwa nakufa hafanikiwi nikasema mama najua kweli nakufa moyo lakini kicho nitokea nikamwambia ni kitu kizuri na kimenianza muda nilikuwa siwezi kuambia kilikuwa kinakuja nyumbani hicho kitu cha ajabu nuru ya ajabu kiangaza sina umeme nyumbani kwa naosha vibatari lakini inakuja nuru inapita umeme wote nikasana sivyo tu imekuwa ikija na inanisemesha na hajawahi kunisemesha chochote nje ya Biblia na nimethibitisha ni yeye Bwana tujalie sana hivyo ndivyo ninavyoamini wapendwa Bwana Yesu awabariki jioni ya leo jioni ya leo mwambie Bwana usinipite niko hapa amina mwambie niko hapa ninauamini ujumbe wa mtumishi wako Branham wapo tu akina hela tano wadogo ni wapiga debe wa ujumbe wa Branham. Kwa yule yule Mungu wa Branham yuko hapa kukushughulikia. Kwa sababu alikuona kwenye kanda. Wakati nabii akihudumu Marekani, asa sineni tu na hawa sikizaji wanaoniona, bali na nena na ulimwengu mzima. Asa ujumbe huu na nena mambo ambayo wakati mwingine mtanishangaa, lakini ni Mungu anena na mtu fulani huko nchi za mbali. Na ujumbe huu Mungu atauongoza pakutangukia kwenye mikono ya wateule. Akasema na ninyi mliwa kwenye kanda wakati wa kanda inarekodiwa lakini kwenye macho aliyofifia nguzo ya moto ikimonyesha maono anawatazama amechomeka na vitu masikio. Sasa na ninyi mliwa kwenye kanda sikilizeni jambo hili. Huyo ni Mungu alikuwa anatuhudumia na ndiye huyu amerudi tena kutuhudumia kupitia huduma tano anaweza katuhudumia tena vile vile kama alivyokuwa anahudumia kwa Branham tumemuona tumemshuhudia ametutokea ametuzungumzia tunajua tunachonena tunajua tuliposimama na wapi tunaenda jina la Bwana barikiwe sana haleluya Haleluya nabii akwa anasema najisikia wakidini. Muda huu najisikia wakidini. Wapendwa katika Bwana. Haleluya. Maisha yangu yote kuna kitu kikwa kinanenea moyoni kwamba yupo Mungu halisi. Lakini kwa naona wanavyoabudu madhebuni siku siku anavutiwa. Waulize hata watu niliokuwa nao sijawahi kuwa na dini maisha yangu yote. Paka namaliza form 4 siko na dini yoyote. Lakini moyoni nilikuwa nampenda Bwana. Sikujua ni abudu wapi. Nilianza kufunga na kuomba Mungu anionyeshe. Nilikuwa najua Mungu alikuwa anatokea watu wa kale. Nilikuwa najua kabisa leo watu wanamkisia Mungu kwa kumwazia tu. Lakini mimi nilikuwa najua Mungu anatokeaga na anazungumzaga. Hiyo ilikuwa huwezi kaniondolea. Ilikuwa iko moyoni mwangu jisio. Kwamba yupo Mungu anazungumza. Nikajua hivi vitu haviwezi kujiweka hivi namna hii kwa utaratibu. Mambo yote yamekaa katika utaratibu mzuri na mfumo mzuri. Hii inakuonyesha kuna akili fulani yenye uwezo iliyoweka vitu kwa mpangilio. Jua alijawahi kukosea ratiba yake. Siku zote imeenda hivyo kuonyesha yupo anayeongoza maumbile. Hata kama hu, hata kama umesoma Biblia, ungelijua Mungu yupo kwa sababu maumbile yanamtangaza kwamba yupo anawezae kufanya mambo haya katika utaratibu. Nani niko hapa kumshuhudia huyo Mungu aliyeomba vitu vyote kwa utaratibu? Mnampenda? Na mko tayari kumtumikia. Jioni ya leo jisalimisheni kwake. Yeye ni nguvu na madhihirisho. Yeye haishitu kwenye maneno. Ujumbe huu Biblia hii namshuhudia. Lakini yeye huja hewani. Naye hutokea. Na Biblia inabaki ni ushuhuda wa kumshuhudia yeye. Naye anakutokea. Anakutokea kuthibitisha Biblia ni kweli. Anakutokea kuthibitisha ujumbe ni kweli. Branham ni kweli kwa sababu yeye ni Mungu aliye hai. Naye hutokea watoto wake. Bwana wabariki sana. So the gospel so the gospel hivyo injili consists consists more than teaching the word. Inabeba zaidi ya kufundisha neno. For Paul confirming that. Kwa kuwa Paulo ali anathibitisha hilo. Anathibitisha hilo. Say. Say. Akasema 
The gospel come to us. Injili ilitujia. Not in the word only. Sio katika neno pekee. But through the power. Lakini kupitia nguvu. Demo, demonstrations. Madhirisho of the Holy Spirit. Ya Roho Mtakatifu. Would he come and he demonstrate ya the gospel. Yakuja na kuidhihirisha injili. Bring the word to a living reality. Kulileta neno katika uhalisia unaoishi. Ha. Kwa hiyo injili ni roho mtakatifu ni kudhihirisha nguvu za roho mtakatifu kulifanya neno liwe katika uhalisia likiwa linaishi likiwa hai kwa hatui na maneno matupu injili haijatujia maneno matupu bali pamoja na nguvu na madhihirisho ya roho mtakatifu Paulo na hekima yake yote ya kitheolojia ya mafarisayo lakini alipokuwa amepokea ile nguzo ya moto ikabadilisha mwelekeo wake. Huyo hapa anawajia wa Korinto. Asa, sikuwajia kwa maneno ya hekima ya wanadamu ya kuwashawishi akili zenu. Bali nilipokuja kwenu nilikuja nikidhihirisha nguvu za Yesu Kristo na nguvu za kufika kwake. Hiyo tu ndio aliyokuwa anafanya. Sikutaka ni wajenge juu ya maneno ya kushawishi akili ya wanadamu hapo ningekuwa ninawekea msingi mbaya lakini alikuja nikiwadhihirishia nguvu za Mwenyezi Mungu amina mnampenda bwana Yesu Kristo mko tayari wapendwa katika bwana haleluya haleluya amen oh haleluya kristo ni siri ya Mungu iliyofunuliwa aya ya 338 hapo mnaona hiyo hapo injiri Mnaona Yesu alisema enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injiri kusema enendeni hakusema enendeni mkafundishe alisema enendeni mkahubiri kwa maneno mengine dhihirisheni zile nguvu na ishara hizi zitafuatana nao kufundisha tu hakutoshi inahitaji roho mwenyewe akionyesha ishara hizi mnaona sikilizeni hili Amen. Mampenda bwana Yesu Kristo. Mko tayari wapenzi wa Mungu. Haleluya, haleluya. Sikilizeni jambo fulani hapa tena. Oh, Mungu nawabariki kwa kweli. Amen. Amen. Haleluya. The angel of the Lord. Yule malaika wa Bwana. Aya kumi. Jesus said. Yesu alisema Go into all the world. Enendeni ulimwenguni mote. And preach the gospel. Na mkaihubiri injili. To every creature. Kwa kila kiumbe. The interpret. The interpret. Ah uh, um, tafsiri in the Bible forms uh, means katika katika Biblia, katika aina za Biblia inamaanisha go into the world. Enendeni ulimwenguni. Go into all the world. Enendeni ulimwenguni mwote. And demonstrate the power of the word by the Holy Ghost. Na mkadhihirishe nguvu za neno kupitia Roho Mtakatifu. Amina. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu tofauti na neno la mwanadamu. Neno la Mungu likija kupitia midomo ya mwanadamu aliyevuviwa linaleta madhihirisho ya Mungu linafanya ile neno liwe materialized liwe kitu unatamka na kinakuwa ni wakati hilo neno linasindikizwa na roho mtakatifu kwa hatuhitaji akili zetu wala mawazo yetu tunahitaji roho wa Mungu aje ndani yetu ili maneno ya Mungu nayochukua yawe yamesindikizwa na hiyo nguvu ya Mungu na hiyo ndio ujumbe na hiyo ndio injiri na hiyo ndio huduma ni wakati neno unalohubiri kuna nguvu inasindikiza nyuma. Alafu inaenda kulidhihirisha ile neno kwa watu. Bwana naobariki sana. Mampenda. Haleluya. And this sign. Na hizi ishara shall for them that believe. Zitafuatana na hao waaminio. Kwa hiyo kama tunaamini ishara zitafuatana nasi. Huna shida ya kuombea mgonjwa uanze kufuatilia. Wewe ombea chapa mwendo. Ishara zitakufuata. Anaoma mguu, anaoma kifua, huna shida kushika kwenye kifua au kwenye mguu. Wewe muombe. Swala la kwenye mguu sio ni kwenye nini, Mungu atashughulikia. Sisi hatuna njia kusema wapi naoma? 
Unaanza kushikilia kwenye mguu kwa kuwa hapa panauma. Ha, hatuna shida hiyo. We muombe. Siyo ni kwenye mguu, siyo ni kwenye kidore, itashughulikiwa huko. Yes sir. eh, unajisikiaje? Hebu simama, hebu ruka ruka. Hebu. Hiyo ni njiri ya madhehebu. Sisi ya kwetu ombea chapa mwenu. Ushuhuda utabaki ufuate nyuma. Mungu atashughulikia neno lake yeye mwenyewe. Usianze kutia shaka. Sio amesimama au hajasimama. Sio anaona au haoni. Ukiombea kipofu chapa mwenu. Nabii aliombea kipofu muuza magazeti. Akabomea sema umepona. Kwa kupigwa kwake ulishapona. Na umepona nenda kashuhudia umepona. Akaenda akashuhudia amepona. Aka wakamwambia wewe unaaibisha Kristo. Mbona bado kipofu? Akarudi kwa mkutano mwingine wa Branham. Akakaa tena kwenye kiti. Nabii anaanza kuombea wagonjwa huyu hapa. Akamwambia Branham, "Lakini uliniambia umepona. Mbona bado? Asa na wewe uliniambia unaamini. Mbona wewe uliniambia unaamini? Asa ndio naamini. Kama naamini shida ni nini? Wewe ni na basi nikagundua ni mkatoliki aliyezoea kushika sara. Kwa nabii akampa sara. Asatembea ukiimba sara kwamba kwa kupigwa kwake nimepona. Popote pale. Ikawa ni fujo mitani. Hala magazeti magazeti. Haleluya kwa kupigwa kwake nimepona. Huku yuko na kijiti chake cheupe. Haleluya kwa kupigwa kwake nimepona. Sasa Baadaye akashika hivi akuta nywele zimesha kuwa kubwa. Alikuwa na kijana anayefuatana naye. Akaambia kijana, niongoze nisindikize kwa kinyozi ili nitoe nywele. Na ilikuwa wiki zimesha pita. Tangu aombewe na nabii Branham. Inahitaji imani. Branham hakuwa na shaka kwa sababu Mungu atadhihirisha neno lake kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Basi yule baba akakaa kwenye kiti cha kinyozi. Kinyoza kazungusha taulo lake akapimi Kinyoza kashika mashine yake akaanza kabla hajaanza kumnyoa akamvi haki maana yule mzee bado yuko kwenye kiti hapo sasa haleluya kwa kupewa kwake nimepona sasa wewe umeenda kwa wahubiri wanaojiviringisha na wana wanakudanganya mpona mbona wewe ni kipofu akasema hapana mimi si kipofu kwa kupigwa kwake nimepona wakati akikiri jambo hilo Yesu ni kuhani mkuu mwaminifu wa maungabo yetu akamfungua macho pale pale na asubuhi nilikwambia asubuhi nikwambia ukishaombewa amini umeponywa tembea na walioponywa shuhudia umeponywa endelea kutembea kama mtu aliyeponywa endelea hivyo wala usitake kingine chochote ulishaponywa kwa kuwa Mungu amesema umepona na baada ya muda utapona. Amen. Huyo akatimua mbi macho yalivyofunguka, akatimua mbio na taulo la kinyozi. Taulo la kinyozi linapepea mitaani. Kinyozi akafukuzia achukue taulo lake. Mzee huyo uko mtaani, nimepona, nimepona. Na Mungu akawa ametenda madhihirisho ya Roho Mtakatifu. Ukisha mwamini Bwana Yesu amini umepokea okovu. Shuhudia umeokoka. Shuhudia wewe ni mwana na binti wa Mungu. Na shuhudia una roho wa Bwana. Alafu baada ya muda roho wa Bwana atakujia. Niambie jinsi shetani anavyoteka waamini. Na mtakuwa pamoja nami kama mashuhuda. Mwanzoni wakati ukipokea ujumbe huu katika uharisia na moyo wako mnyenyekevu na ulimaanisha, ulisikia kufunguliwa. Hata ulijisikia kila kitu kiko Sawa. Ulijisikia kwenda mbinguni muda huo. Ulikuwa ni mwamini mkereketwa sana kuliko waamini hata wa zamani. Kuna kitu kwa kimesha fanyika. Ulisoma Biblia muda wote, uliomba muda wote. Ibadani ulijisikia huru kabisa. Lakini baadaye kitu fanyika kaanza kufifia siku hadi siku. Siku hadi siku uhalisia ukaanza kupotea. Baadaye ukama kawa kama petro aliyetumbukia kwenye maji. Kwa maana uhalisia ulikupotea. Lakini ulishaokolewa tambo siku hiyo. Lakini mashaka yaliingia. Petro alipoambiwa na Bwana njoo. Mwanadamu na uzito wake atembee juu ya maji yaliyo chepe chepe. Lakini Petro alipoitwa hakuwazia. Alibebwa na sauti ya Bwana iliyosema njoo. 
ikashawishi akili zake na mawazo yake ya kibinadamu hakawa hakuwazia kwamba yeye anaweza kwamba hata awazie kwamba kuna shida ya maji na mawimbi yanapiga alipita tu vizuri baadaye akashtuka ni mwanadamu unaona kichwa mwingia akashtuka ni mwanadamu inawezekanaje napita juu ya akaacha kumtazama Yesu akaacha kushawishiwa na neno akaanza kuwazia namna anavyotembea akatia shaka akatumbukia Yesu akamwendea akasema ewe mwenye imani haba imani yako iko wapi kumbe kama tuna imani twaweza kutembea hata kwenye maji kinachotusumbua ni imani leo mtu mwenye fedha anaweza akafanya lolote ukiwa na fedha kidunia kidunia fedha ndio kila kitu hata sasa hivi tuko hapa unaweza kutoka hapa kaenda airport ukaita ndege kutoka Dar es Salaam kaji kukubeba wewe peke yako kwa sababu nini Unaweza kaenda katikati ya mji hapo ukanunua gorofa la bilioni tano kwa sababu unaweza kaishi popote unapotaka pesa pesa inakufanya ule unachotaka ufanye unachotaka utembee kwa usafi unaotaka pesa inapenya popote ukiwa na pesa unaenda ikulu wale wote hata walinzi wa rais wanakuwa wadogo kwako nini pesa pesa inakufanya usiogope chochote pesa ina nguvu nyuma ya maneno yako mtu mwenye pesa maneno yake yana nguvu mtu asiye na pesa maneno yake hayana maana hata kitoa ushauri mzuri unapuzwa kwa sababu hana pesa lakini mwenye pesa hata akiongea pumba ina maana kwa sababu ni pesa pesa inanunua chochote kwenye dunia hii pesa ukiwa nayo utatamba popote na utafanya chochote kwa sababu ya pesa hii ni dunia ina mambo hayo pesa ndio kitu kikubwa kwenye mambo ya ufalme wa Mungu imani ndio pesa Amen. ukiwa na imani yote yanawezekana yote yote yanawezekana pesa katika ulimwengu wa roho imani ambayo ndio pesa unanunua bidhaa yoyote ya Mungu chochote unachotaka ni imani wengi mnashindwa kuwa na imani ndio maana mnashindwa kununua bidhaa za Mungu pesa ndi pesa ambayo ni imani pesa katika ulimwengu wa roho ni imani mwenye imani ana, hana shida yote mwenye imani yote yanawezekana kwake mwenye imani haogopi kufa wala haogopi chochote mwenye imani anaongea na Mungu mwenye imani yuko huru na jambo lolote wala hana hata shida Amina na imani ni ufunuo. Na anakuwa anajua mambo yote. Lakini yeye hajulikani na watu, lakini yeye anajua mambo yote. Lakini watu kumjua ni vigumu. Kama kuna kitu unahitaji kwenye ujumbe huu, tafuta imani. Imani itakuwezesha kupata kitu chochote. Imani ndio pesa katika ulimwengu wa roho. Amina. Na wenye imani wanatamba kwenye ujumbe huu. Amina. Kwa mitume mtu fulani aliyekuwa na imani kuliko wote ni Petro. Petro alikuwa na imani kuliko wengine wote. Hata mitume wote walimjua. Kulikuwa kukiwa na shida kubwa sana, kubwa. Wanajua mwenye pesa ya kununua hii bidhaa ni Petro. Petro njo. Kuna biashara iko hapi na uzwa gari. Dorcas amelala. Bidhaa ya uhai inahitaji pesa nyingi. Njoo, njoo Petro. Maana wewe ni tajiri wa mambo ya ufalme. Wakaanza kumlilia Petro huko anamwonyesha vitambaa vya dada Dorcas. Petro akaugua rohoni. Imani ya Yesu kakita moyo ni mwake. Akafanya kama bwana wake Yesu. Akatembea kwenye chumba cha maiti. Akasema wote wasioamini watoke. Pumba aliona hivyo Yesu akifanya kwa Yairo. Haleluya. Aliona Yesu anafanya hivyo kwa Yairo. Watu wasioamini watoke. Ilasema Petro alipoingia mle akaugua rohoni kama Bwana. Sasa dada Dorcas njoo. Dada akarudi pale na akamkabidhi kwa waminio. Tunahitaji wakina Petro tena leo. Ambao wana imani kuu. 
wanaweza wakabomoa ngome za ibilisi popote pale. Petro amefunga chumba cha ndani cha tatu. Wamefunga geti ya kwanza ya pili ya tatu. Yuko huko ndani. Fungua wamelala nazo wakubwa. Walinzi wamewekwa hapa na hapa na hapa. Wanakisha sitoke kabisa. Huyu ndani anasumbua Yerusalemu. Huyu mpaka tunakata kichwa kesho. Na jana yako ameshamkata Yakobo. Sasa ilikuwa anamfuata Petro. Amelala mtu mwenye imani kubwa katika mitume. Mtu ambaye Yesu alimwagiza, ukiiwa kisha ongoka imarisha ndugu zake. Na kuna wanafunzi watatu tu ambao walipewa vyeo kipindi cha Yesu. Ni wanafunzi watatu na walibadilishwa majina. Simoni akawa Petro. Imani ya kukiri. Amina. Naye Yohana na Yakobo wakabadilishwa na Yesu wakaitwa boa nege wana wa ngurumo na mama yao alikuwa ameenda kuwaombea bwana Yesu unajua Yesu alivyokuja kwenye ukoo wa kina Mariamu ile ko ulipata neema <laughs> na hata ndugu wa wa Kiyuda walipata na idadi kubwa ya wanafunzi walikuwa wa Yuda kafuatilia biblia tono Mungu anafuatiliaga uko. Yesu ametoka kabila ya Yuda, akawaita walio wengi ni wa kabila la Yuda, ndugu. Walikuwa walio wengi wanafunzi ni ndugu. Na huyo mama aliyeomba kwa Yesu alikuwa ni ndugu yake Maria mtumbo hili. Akasema, hey Yesu, mtoto wetu, wewe upata neema. Unajua weke wenzako. Saka mmoja kulia, tuge kushoto kwenye ufalme wake ambao Mungu amekujalia. Sasa mama, hivi unajua unachukiwa. Unaelewa kukaa kulia na kushoto. Hayo Mungu ameyaweka mwenyewe. Hivi wanaanza kanywea kikombe na chinywea. Wanaanza kabatizwa batizo na batizo. Sasa ndio wanaanza kabatizwa. Lakini habari ya kukaa kulia na kushoto hiyo inamhusu Mungu. Ndio ameandaa na anataka kulia na kushoto. Lakini Mungu kimomba maadamu na nia njema, hatukiomba vibaya huwa nasaisha na anakupa ulichokuwa maanisha. Akajua mama anataka nini kwa watoto. Alikuwa ameshaelewa. Kwa kageukia wale vijana. Na hata wanafunzi wengine wakaonea wivu. Soma Biblia uliona na wengine walionea? Nipa kasema nini? Yakobo na Yohana. Nyinyi ni bwanege. Ndio Biblia Roho Mtakatifu amejua kutafsiri wana wa ngurumo. Na Petro alimpa ufunuo. Kwa ufunuo wa ngurumo na mbele ndio wakawa ni viongozi automatic ilikuwa wakipata shida ya imani ni Petro wakipata shida ya upendo ni Yohana wakipata shida ya mafundisho wajua wafanyeje tumaini ni Yakobo ndio maana kwenye ule mkutano walipochanganyikiwa na mafundisho washike lipi wakaitana mkutano muamuzi wa ule mkutano alikuwa Yakobo asa mimi na roho mkatifu tunaamua hivi Tusiwatwike mzigo mkubwa watu wa mataifa. Yakobo alikuwa ndio amekaa kama kama kiongozi, kama mzee pale Jerusalem wa kutatua shida za mambo ya imani. Mungu atujalie sana. Mnampenda. Ilipokuwa inafikia imani, walikuwa namuita Petro. Petro alikuwa na imani kubwa. Kwa leo ukiwa na imani, mambo yote yanawezekana. Wakamfungia chumba cha ndani. Malaika huyo hapo. Amka. Vaa vizuri. Funga mshipi wako. Vaa viatu. Akadhani ni ndoto. Nifuate. Wakaanza kutembea. Mlango wa kwanza na, na walinzi hao hapo wakapita. Mlango wa pili wakapita. Mlango wa tatu paka nje. Akamsindikiza kitambo kidogo akamwacha. Asa anaenda hekaruni kahubiri. Wao wameamka asubuhi. Walinzi wanaendelea kubana pale na milango imefungwa vile vile. Ah, Mungu wetu ni wa ajabu sana. Tuwe na kitu ambacho hata ibilisi angetufunga kwa dunia hii tuna uwezo wa kupita. Hata ibilisi angefanyaje tunaweza kupenya popote. Saint Martin alienda kwa mfalme, mfalme akafunga geti. Saint Martin akasema sawa, akaomba Mungu. Haleluya. Geti likafunguka akafika kwa mfalme mfalme hata kuna nini kumkaribisha kiti kikawaka moto paka mfalme akaachia amina 
ni mtu mwenye imani. Ni mtu mwenye nguzo ya moto. Tunahitaji watu waliojaza nguvu za moto, nguzo ya moto, nguvu za Mungu. Namaliza. Bwana Yesu abariki sana. Sikiliza hii ya mwisho tutakuwa tunafunga. Amina na amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wengi hamjajua kile Mungu anatufanyia leo. Moja ya siku hizi. Ah ili hata ungeniamsha usiku wa manane nitakwambia hiyo kwamba iko moja mbili tatu. Hii hali mlionayo hii sio hali yetu. Usinihukumu vile nilivyo leo. Nitazame mpaka mwisho ujue mimi ni nani. Ndipo utakuwa na haki ya kunihukumu. Sivyo nilivyo hivi nilivyo bali niko vile neno limesema nilivyo. Kwa usinihukumu vile unavyonitazama lakini nitazame kwenye neno mwishoni nikoje. Mwishoni mwa kitu ndio unaweza pata kitu hicho ni nini. Sisi mwishoni mwa safari hii hatuna ila wala wao wala kunyanza. Mwishoni mwa safari hii sisi ni Yesu Kristo mwenyewe anayetembea kwa miguu miwili. Mungu hata maliza ujumbe huu kimya kimya hatutanyakuliwa wakati dunia haijatujua. Mungu atatudhihirisha kwa ulimwengu. Tutatamulikana sisi ni nani? Kizazi hiki Bibi harusi ni mbegu neno. Ni mbegu ngano. Wakati uhai unatembea kwenye ule mmea, ulitengeneza majani na mizizi. Ukaendelea kupanda na majani yakitengeneza madhehebu hayo, lakini uhai uliendelea kupita. Ukatengeneza mbele wele hapo mbele. Amina, kanisa la Methodist mbele wele ikatengeneza hiyo lakini uhai ulikuwa uko hapo ungezi kata hizo ukikata uhai lakini kaendelea kutengeneza mtoto wa muhindi au mtoto wa ngano suke ikatengeneza pentecoste lakini ukikwanyua hungekuta mbegu bado lakini nafumbata mtoto yuko ndani lakini bado hajadhihirishwa amina ndipo baada ya muda ile mbegu ya ndani katika gunzi uhai ulioko kwenye ule mmea unaanza kutengeneza kitu kinaitwa punje na punje ni sehemu ya mmea. Lakini punje imepata neema kuliko sehemu zingine za mmea. Punje ndio inatengenezwa itunze uhai wa mmea wote. Ndipo uhai unaanza kunyonywa toka kwenye mizizi, toka kwenye majani, toka kwenye mbelewele, toka kwenye maguzi na maganda. Uhai unajikusanya, unajikusanya. Hatimaye unajikusanya wote kwenye punje. Punje ndio inabeba uhai wote wa mmea. Na ikishabeba uhai wote Mungu anarekebisha hali ya hewa. Mvua inaanza kupungua huku jua likiendelea kuwa kali. Na baadaye mvua inaisha kabisa. Na mvua ikianza kuisha majani yanaumia, mabua yanaumia, na mbelewele zinaumia, lakini mbegu inatamani ipate sana jua jua zaidi. Ndipo ujumbe huu unang'aa zaidi kwa mteule. Ndipo madhehebu yanaumia na ujumbe huu, lakini ngano inafurahia Mwanga wa jua, mwanga ujumbe huu ili ikomae vizuri na mwishoni mwa wakati mbegu ndio imebeba jambo lote. Nguvu iliyokuwa kwenye shina yote imeingia ndani ya mbegu. Nguvu iliyokuwa ndani ya majani yote imeingia kwenye mbegu. Nguvu iliyokuwa kwenye mbelewele yote imeingia kwenye kwa Mungu anakusanya nguvu yote kote kote anaizonga zonga ndani ya punje. Bibi harusi atakuwa na Mungu wote. Safari hii Mungu wote wa mbinguni aliyekuwa ndani ya Yesu. Kisha kaja kwa Brana makahubiri, Mungu wote wa mbinguni atashuka, ataingia kwa bibi harusi, kidole kwa kidole, ukucha kwa ukucha, mkono kwa mkono, pua kwa pua. Mungu na bibi harusi watakuwa siku hiki. Yesu alipokuja katikati ya wakati akafanyika mwanadamu amina ilikuwa sio safari yake ya kufanyika mwanadamu ila ilikuwa ni safari ya dharura lakini lengo lake kuu ilikuwa ni kukamata mwili wako kukamata mwili wangu kukamata mwili wa yote huyu sasa alipokuwa na shuka tuna dhambi dhambi iko kwenye mili yetu akalazimika jiumbie mwili unaoitwa mwana pekee wa Mungu kwa sababu kuna wana wengi yeye akawa mwana pekee kwa lengo la kukomboa watoto wengi wa Mungu ili siku zinazokuja za utimilifu wa wakati nipajipatie mili aliyokuwa nakusudia kuingia 
Lengo la yeye kuvaa mwili ni azivunje kazi za shetani ziza kuwa kwenye mili yetu. Kwa leo ndiyatatimiza kutudhi lake na yeye kufanyika mwili. Anafanyika mwili ndani ya dada na ndugu. Ujumbe huu, ujumbe huu tutakapomalizia, tutakuwa na kina Yesu wa ndugu na wadada. Tutakaa nao kwenye meza. Safari hiyo itakuwa. Simu hizi hatutazitumia sana. Utakuwa unaweza ukawaza tu. Tutasafiri kwa njia ya wazo. Ukiwaza tu sumba wanga umefika. Nikiwaza tu mwanza, wazo lenyewe ndio safari. Nikiwaza tu Dar es Salaam nimefika. Kwa unaweza kuwa hata sumba wanga nikakuita ndugu ukaitika ndio ndugu hela tano tuko ulimwengu wa roho. Kwenye kile kiwango cha sita hakinaga mipaka. Hakinaga umbali. Alafu kinafahamu mambo? Siku moja Yesu akawaambia wanafunzi wapo watu hapa hawatalala mpaka wanione nikija katika kufu. Hawakumwelewa. Alikuwa gani anaruga ngumu ya kimbiguni. Biblia nasema aliposema hivyo zikapita siku sita nyakati sita za kanisa. Siku ya saba wakati wa saba. Yesu akamwambia Petro, Yakobo, Yohana twendeni. Imani tumaini na upendo. Na leo kuni upendo. Waka, akapanda ule mlima. Akaacha mashahidi hapa chini. Alipopanda pale juu mlimani akaenda pale. Akageuka sura. Migu ikawa kama nguza moto, uso kama jua likingaa kwa nguvu, mavazi yakametameta, akarudi kwenye ungo. Anaonyesha alivyo kwenye kile kiwango kikawa kimefunika na kina Petro wakaingia mbinguni bila wao kujua. Mbinguni ni kiwango kingine. Hawajawahi kumuona Musa wanasema yule mtu. Bila mtu kuambia. Yule Elia. Bila mtu kuambia. Kwa na natujenge vibanda vitatu. Na leo hapa ibada ikikolea, mnatamani tujenge vibanda vitatu. Tujenge vibanda kwa sababu pamekuwa wakaona ya kimbinguni walikuwa wameshaingizwa kiwango cha sita bila wao moja siku hizi tutaingizwa kiwango cha sita utashangaa unaona mambo hujawahi mara utamuona dada fulani aliyelala katika bwana mara unamuona ndugu fulani nasema nimekutana na pasta fulani na alilala nimekutana ndugu fulani kwa shemas na alilala kwa sababu nimekutana naye hapo tu wala sio mda mrefu nimekutana naye hapo watakuwa wamejitokeza wa ndugu na wadada kabla hatujaondoka watajitokeza tokeza na tutakuwa tunawaona sisi waaminio tu wengine wote hawatawaona baada ya kufufuka hakuonekana kwa mpagani alionekana kwa waaminio tu na hicho kiwango cha sita na basi kwani unyakuwa ni nini asa ni Mungu atashusha tu kiwango cha sita kiwazunguke alafu baada ya muda atakivuta tu mbinguni kufumba na kufungua kitaenda kiwango cha saba ni kiwango cha sita cha watakatifu walipolala kitashuka kije duniani kinawazunguka na walioko duniani wateule wanaingia kwenye kiwango kimoja kisha kitawabadilisha mara moja ghafla alafu kitawavuta mara moja piu kitendo cha kuondoka ghafla biblia ishinda kuongea lugha ikasema kufumba na kufumbua ah bwana anatujalia sana Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sasa kuna wito ndani ya wito. Hiyo ndio namalizia. Kuna wito ndani ya wito. Tumeitwa toka madhehebu. Tukaja eneo la ujumbe. Kuna kuitwa tena hapa. Tuingie kiwango cha sita. Kuna ujumbe ndani ya ujumbe. Kuna wito ndani ya wito. Kwa hiyo Mungu anachofanya leo anaendelea kutufundisha tuadhibishwe ili tuwe na discipline kwa sababu leo angekupa nguvu ungezitumia vibaya bado una kiburi bado una mahasira bado unaweza kuumiza watu ile nguvu ni takatifu sana ni ya kimbinguni unaona madhebu wanavyoichezea wanafanyia biashara Mungu hataki wewe ufanye biashara anataka uitumie kwa utukufu wake na usitoze pesa hata sentimia leo akikupa utajivuna kwa hiyo yeye anajua ni wakati gani utakuwa uko sawa ili akupe hiyo nguvu. Yeye ndiye anavyofanya hivyo. Kama Mungu atamjalia wakati mmoja nitakuja na ujumbe huo niwaombie sababu kwa nini hatudhihirishwe? Ziko sababu tano. Kwa nini hatudhihirishwe sasa hivi? Kuna sababu tano ambazo Mungu atafika mara naondoa moja baada nyingine, alafu atafika mara tudhihirishe. Bwana tujalie sana.
Njoo hapa nitakuwa na malizia hii. Hii ya hii himu. Ni ujumbe wa mwaka 60 mwezi wa 3 13. Kwa sababu ziko nyingi lakini huu ni wa mwaka 60 mwezi wa 3 tarehe 13. Aya 38. Blessing of a son. Kuwekwa kwa mwana. Take him out. Kumchukua huko nje. In a certain place. Katika mahali fulani. Have a ceremony na kufanya sherehe before the angels mbele za malaika and place him positionally na kumweka mahali pake what he is in the board of christ kile alicho katika mwili wa kristo then that person ndipo huyo mtu has the authority anayo mamlaka let me say this hebu niseme jambo hili if you count me a fanatic from this night on kama utaniehesabu kuwa mshupavu kuanzia leo na kuendelea that the very same thing kwamba jambo hilo hilo jambo lile lile that i am speaking of ambalo ninalizungumzia will be done lime, limefanyika lita, will be done litafanyika there will be a power kutakuwa hapo na nguvu put into the church zitakazowekwa kanisani and now is coming in na sasa zinaingia that the holy spirit kwamba roho mtakatifu will so anoint the people atawatia mafuta sana watu till they will speak the word paka watalinena neno and it will create itself right there nalo litajiumba moja kwa moja pale we haven't seen the powers bado hatujaona nguvu like coming into the church now zikija kanisani sasa kama zile zinazokuja kanisani sasa i know it for a fact ninaijua kwa kweli najua kwa uhakika amen say unto this mountain uambie mlima huu be moved ngoka don't doubt in your heart usitie shaka moyoni mwako but mwako. believe that what you have said shall come to pass lakini amini yale usemayo yatatimia you can have what you have said unaweza kuwa na yale usemayo the blessing of the church in position kuwekwa kwa kanisa mahali pake where the fullness mahali ambapo ule ukamilifu of the power wa nguvu the fullness of the power ukamilifu wa nguvu of the holy ghost za roho mtakatifu comes into the church zinakuja ndani ya kanisa then the critics mouth will be shut ndipo vinyo vya wakosoaji vitafungwa leo wanakoso wakoso leo kuna migawanyiko kwenye ujumbe moja sikuizi vitakwisha vyote ni wakati Mungu amemdhirisha bibi harusi wa Fujo zote za kwenye ujumbe, shida zote za mafundisho yanayopingana zitakwisha. Zitakwisha kwa sababu bibi harusi ataonekana alivyowazi. Jambaza vyote vitafunguliwa vyote. Hakutakuwa na kizuizi chochote. Hutasema siendi kwa ndugu yule kwa kuwa na fundisho hili. Siendi kwa ndugu yule kwa kuwa tumefanyia hivi. Mungu ataleta nguvu kamilifu kwenye kanisa la ujumbe wakati huu na itatendeka kwa wakati huu moja dunia nzima leo kwetu ndugu kujazwa sio jambo la kujivunia kujazwa ni kitu kidogo sana zamani zile kujazwa walijazwa kwa siku hii moja siku ya pentecost wao ilikuwa ndio madhihirisho leo sisi kwetu kiwango cha kujazwa leo ni kidogo sana kuhesabiwa haki ni kidogo sana kutakaswa ni kidogo sana kujazwa ni kidogo sana zote hizo zinafanyikaga madhehebu kuhesabiwa haki kulifanyika madhehebu kutakaswa kulifanyika madhehebu kujazwa kulifanyika madhehebu sinaona pentecost wanaona kwa lugha na ishara maajabu lakini hawana neno ni madhehebu sasa yaja nguvu ambayo ni zaidi ya kuhesabiwa haki nguvu ile iliyomfanya Ruth ahesabiwe haki nguvu ile iliyomfanya uweze atakaswe nguvu ile iliyomfanya pentecost wajazwe hiyo nguvu ndio inafanyika bibi harusi kwa wewe utakuwa na jambo no utakuwa na kitu kikubwa sana kuliko mtu yeyote ni Mungu mwenyewe akiwa amefanyika ndugu na dada Mungu wa mbinguni atashuka hapa na hayo ndio maombi ya Yesu tufundishe kuomba Yohana amefundisha watu wake tufundishe bwana Yesu asa nyinyi muwe mnasema baba yetu uliye mbinguni jina lako ambao ni jina la bwana Yesu Kristo litukuzwe ufalme wako uji mapenzi yako yatende hapa duniani kama kwa kwamba tuwe tunaomba ufalme wa Mungu siku moja uje na mapenzi yake yatendeke hapa duniani kama yanavyotendekaga kiwa mbinguni
Hayo ndio maombi Yesu alitaka tuombe. Ni maombi ya kutaka ufalme wa Mungu wote ushuke duniani. Kisha huo ufalme uvae mwingi. Tutatembea hapa duniani yote yatawezekana. Moja siku usife moyo. Moja siku hizi Mungu atawaita kando wana wa Mungu katika ulimwengu wa roho. Leo tunapitia majaribu roho wa Mungu anapeleka taarifa kila siku. Ah mtoto wako anaenda vizuri. Ah mtoto wako bwana kuna kitu baada anakosea. Baada anaweza akaweka vibaya mambo fulani. Hajawa vizuri. Asa ngoja tumshushie kiboko kidogo ile akae kwenye mstari. Unapata shida hii. Mtoto wako amesha yakinika kabisa. Amesema hata akinilaza mauti bado nitamtumikia. Hata kinaza ustari hata wote wakanichukia bado nitamtumikia. Mtoto wako yuko vizuri. Ndipo Mungu anamwambia, "Okay. Sio muda mrefu nitamfanya mwana mwenye mamlaka." Kumbe we unakuzwa leo unafika kiwango fulani. Na we anakuzwa anafika kiwango fulani. Wote tunafanywa hivyo hivyo. Hivyo hivyo, hivyo hivyo. Lakini uwezo kadhirishwa sisi wengine bado. Kwa hiyo hata uwe mzuri vipi hutadhihirishwa kama wengine bado maada mtupo kwenye ule mwili itabidi utusubiri. Kwa wengine mnatuchelewesha. Mnapokuwa wazembe na nyinyi bibi harusi mnatuchelewesha. Kwa sababu ile tukio ni la watu wote bibi harusi. Bibi harusi wote ulimwenguni kote. Amina. Itakuja itendeke tukio la siku moja kama ilivyotendeka siku ya Pentecost. Sisi kwetu ndio tukio la kujazwa. Soma ujumbe wa majina makufuru. Na Biblia anasema kujazwa. Sio hivi mlivyoona kuhesabiwa haki kutakaswa ndio kujazwa. Asa sio hiyo. Asa kujazwa ni wakati vitu saba vimejipanga ndani yako. Afu kile kichwa kika kunika. Anasema huo ndio ubatizo wa roho. Asa huo ndio ukamilifu wenyewe. Hii ya kujazwa hii ya kujazwa ukatoka ulimwenguni kuhesabiwa haki kutakaswa, ukajazwa. Hicho ni kipawa. Tena anasema cha muda. Na ukajisikia wa kiroho kesho unajisikia kama mpagani. Lakini hiyo ndiyo imekuingiza kwenye imani. Ndipo itakuongezea wema. Ndipo itakuongezea maarifa. Itakuongezea kiasi. Inaendelea kupanda mpaka inafikia upendano wa ndugu. Unaopenda ndugu sana na wadada kiasi cha kwamba kuna wanatembea machozi yanakotoka. Na kuna kitu kinawapenda watoto wa Mungu. Kila siku unashangaa hali fulani ya kuwapenda wana wa Mungu. Upendo utaendelea kuwa hivyo. Ndipo upendo wa Mungu mkuu utaungana na upendo ulionao ndipo mnakuwa kitu kimoja. Bwana wabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Ndipo nimeharibu muda wangu wote na nimewachelewesha wapendwa mnaoenda bali naombeni mnisamee sana. Lakini lengo na kusudi kitu fulani moyoni kinataka mpate kitu kile na kusudia kuwaonyesha hapa. Ninyi wana na binti za Mungu ni watu wa thamani sana. Usivunjike moyo, hiyo safari ya majaribu ni ya muda tu. Lakini mwishoni hapo wewe ni chombo cha thamani. Simameni.